കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും ജില്ലകളും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്തെല്ലാമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുജനം പാലിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്തെല്ലാമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം സർവീസുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം ഏതെല്ലാം സർവീസുകളും സാധനങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശദമായി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇത് ആദ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഉള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തേത് യാത്രാ വിലക്കാണ് രണ്ടാമത് കൂട്ടം കൂടി ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് അനാവശ്യമായി വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ആദ്യം പാലിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരും അത് രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണം ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണം ജിമ്മുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ പബ്ബുകൾ ബാറുകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ക്ലബ്ബുകൾ കായിക വേദികൾ ബീച്ചുകൾ കഫേകൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വകുപ്പുകൾ ഈ വകുപ്പുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് അവശ്യ സർവീസുകളായി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പ്രഖ്യാ കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കരുതപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പൂർണ്ണമായും തന്നെ ജാഗരൂകരായിരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്ലീനിങ് വിഭാഗം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് അതായത് റേഷൻ കടകളടക്കമുള്ളവ പ്രവർത്തിക്കും മറ്റ് സർവീസുകളിൽ അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സർവീസുകൾ ഒഴികെ മറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ സർവീസുകളിൽ വെറും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം സ്റ്റാഫുകളെ ആയിരിക്കും ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമായ അവധി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ പ്രതിവിധി ഇനി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കമ്പോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പച്ചക്കറി പലചരക്ക് അടക്കമുള്ള വിതരണ മേഖലകളെ അതെങ്കിൽ ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളെ കർശനമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കും ഉദാഹരണമായി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസരം ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് അഞ്ച് പേരെ മാത്രമേ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ചിലയിടത്ത് മൂന്ന് പേരെ മാത്രമേ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കർശന നിബന്ധന പാലിച്ചാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഘട്ടത്തിൽ മാർക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം പൊതുജന സമ്പർക്കം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗതാഗത പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രെയിൻ ടാക്സി ഓട്ടോറിക്ഷ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് സാമൂഹിക സമ്പർക്കം കുറയും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കം കുറയുകയും അങ്ങനെ കൊറോണ ബാധയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ലോക്ക്ഡൗണിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇനി ആശുപത്രി വിമാനത്താവളം എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ ബസ് സർവീസുകൾ പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എടുത്തു പറയത്തക്ക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ഏതാണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില വിമാന സർവീസുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ കർശന നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി വിമാന സർവീസുകളുടെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാൽ 
ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും ഏതാണ്ട് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും ചില സർവീസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർശന നിബന്ധനകളോടു കൂടിയാണ് നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം സർവീസുകൾ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് വിമാന കമ്പനികൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായി പരിശോധിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ചാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും സൈനികർക്കും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും കാര്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് കാരണം എന്തെല്ലാമാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നത് നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി മാത്രമാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഒരു അവശ്യ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ കരുതിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് എവിടെയും പോകാനും സഞ്ചരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈനികർക്കും സൈന്യവും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് സൈന്യം അതുകൊണ്ട് സൈന്യവും യാതൊരു തരത്തിലെ നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പഴയതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിയന്ത്രണമില്ല ഇത്രയുമാണ് ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യങ